हेलो स्टूडेंट्स अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल पैटर्न देख रहे हैं माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चरल पैटर्न हमें पता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं वो हम कई सालों तक यूज़ करते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं तो हमें ओल्ड वन को चेंज करना पड़ता है जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए तो हमें ओल्ड वन को चेंज करना पड़ेगा अब इस टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देना होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है उस टाइप के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स को हमें कंटिन्यूसली न्यू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इवॉल्व करते जाना पड़ता है अपडेट करते जाना पड़ता है और इस टाइप के प्लेट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पोर्टेबल होने चाहिए एक्सटेंसिबल होने चाहिए और एडोप्टेबल होने चाहिए जिसके थ्रू हम इस नई टेक्नोलॉजीज को इजीली उसके साथ इंटीग्रेट कर सकें तो जब भी हमें ऐसे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने होते हैं जहाँ पर हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के चेंजेस होने पर उसको भी अपडेट करना पड़े एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को तो उस केस में हम माइक्रोकर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न को यूज़ करते हैं तो एज़ वी नो दैट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन टेन इयर्स और मोर न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज एंड ओल्ड वंस चेंज सो डिज़ाइन अ सिस्टम द एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म मस्ट को विथ कंटीन्यूस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिवोल्यूशन शुड बी पोर्टेबल एक्सटेंसिबल एंड एडोप्टेबल टू अलाउ ईजी इंटीग्रेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज For that we use microkernel architectural pattern. Microkernel architectural pattern is also called as plug-in architectural pattern. Plug-in architectural pattern इसे क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एक core system होता है जिसमें main functionality होती है जो किसी system को execute करने ज़रूरी होती है बाकी जो requirements होंगी बाकी जो additional features इसमें provide करने होंगे वो plug-in components के through ऐड करते जाते हैं हम तो इसीलिए से प्लग इन आर्किटेक्चर पैटर्न भी कहते हैं इट इज़ ए पैटर्न यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस जब भी प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करना होता है इम्प्लीमेंट करना होता है तो इस पैटर्न का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट बेस्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं इज एन एप्लीकेशन दैट इज पैकेज एंड मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड इन वर्जन एज टिपिकल थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी इस एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जिनका वर्जन्स जो हैं वो अपडेट होता रहता है और ये एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं मोबाइल में जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप देखते हैं उसके अपडेट्स आते रहते हैं तो आप उसको डाउनलोड करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाता है तो इस टाइप की प्रोडक्ट्स को जिसके वर्जन्स जो हैं हम डाउनलोड कर यूज़ कर सकते हैं और जो कि एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं उन एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए इस पैटर्न का यूज़ करते हैं This pattern allows us to add additional features as plugins to the core application, providing extensibility and feature separation. Pattern क्या allow करता है कि हम additional features जो भी application में add करना चाहते हैं वो plugins के through add कर सकते हैं core application के साथ जिससे हम उसकी functionality को extend कर सकें और उसके features को जो additional features हैं उनको core functionality से separate कर सकें Micro kernel falls बिटवीन माइक्रो सर्विसज बेस्ड आर्किटेक्चर एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर तो यहाँ पर ये जो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न है वो माइक्रो सर्विसज बेस्ड भी है और मोनोलिथिक भी है जो कोर फंक्शनैलिटी है इसके अंदर वो मोनोलिथिक है यानी कि सब कुछ जो है एक साथ लिखा हुआ जो भी कोड लिखा हुआ है कोर एप्लीकेशन की कोड एप्लीकेशन में वो वो एक साथ लिखा हुआ है और माइक्रो सर्विसज की तरह इसमें जो कम्पोनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं यानी कि जो मॉड्यूल्स प्लग इन मॉड्यूल्स हैं वो सेपरेट हैं कोर फंक्शनैलिटी से दिस पैटर्न अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स दैट मस्ट बी एबल टू अडोप्ट टू चेंजिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स कि ये पैटर्न उन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पे अप्लाई होता है जिनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती हैं इट्स सेपरेट से मिनिमल फंक्शनल कोर फ्राम एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी एंड कस्टमर स्पेसिफिक पार्ट्स तो ये फंक्शन क्या करता है जो मिनिमम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है किसी सिस्टम की जिसे कोर फंक्शनैलिटी बोला जा रहा है उसको सेपरेट uh, करता है एक्सटेंड फंक्शनैलिटी से मतलब प्लग इन से और कस्टम एंड कस्टमर स्पेसिफिक पार्ट से कस्टमर स्पेसिफिक पार्ट्स मतलब कस्टमर को जिस प्लग इन की रिक्वायरमेंट होगी वो सिर्फ वही उसको कोर फंक्शनैलिटी के साथ ऐड करेगा बाकी को नहीं करेगा तो कस्टमर स्पेसिफिक पार्ट्स जो हैं प्लग जो हैं वो कोर फंक्शनैलिटी के साथ ऐड किए जाते हैं माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न इज यूजफुल फॉर सिस्टम्स दैट इवॉल्व ओवर टाइम न्यू फंक्शनैलिटी इज एडेड एग्जिस्टिंग सर्विसेज आर चेंज 
तो ये कहाँ पर पैटर्न यूज़फुल है उन सिस्टम में जो टाइम के साथ चेंज होना चाहते हैं जिनके जिनमें हम न्यू फंक्शनलिटी को ऐड कर सकें एग्जिस्टिंग सर्विसेज को चेंज करके न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहें मस्ट सपोर्ट न्यू वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स न्यू स्टैंडर्ड्स ईटीसी प्रोवाइड सर्विसेज दैट डिफर फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर तो ये माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर उन सिस्टम्स के साथ यूजफुल हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व होते जाते हैं जिनमें हम न्यू फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं न्यू वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सपोर्ट करता हो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स होते हैं न्यू स्टैंडर्ड्स हम इनमें ऐड कर सकते हैं सिस्टम्स में ये जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यानी जिस कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसको वैसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेंगे यूजिंग डिफरेंट प्लग इन्स वैन एप्लीकेशन हैज़ ए कोर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ए कलेक्शन ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स ऑन दी साइड तो ऐसी एप्लीकेशन पे हम यूज़ करते हैं इस आर्किटेक्चर पैटर्न को जिसमें कोर सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है यानी मेन फंक्शनैलिटी जो होती है वो होती है और कलेक्शन ऑफ इंटरचेंजेबल पार्ट्स होते हैं यानी कि जिसमें हम अलग अलग पार्ट्स को ऐड करके अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वैन एप्लीकेशन टेक डेटा फ्राम डिफरेंट सोर्सेज ट्रांसफॉर्म दैट डेटा एंड राइट्स इट टू डिफरेंट डेस्टिनेशनस ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर जो डेटा दिया जाता है उन जो इनपुट में डेटा दिया जाता है वो डिफरेंट सोर्सेज से लिया जाता है फिर उसको वो ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को और डिफरेंट डेस्टिनेशंस को प्रोवाइड करते हैं ऐसी एप्लीकेशंस पे भी हम माइक्रो माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर पैटर्न का यूज़ करते हैं इन टास्क एंड जॉब शेड्यूलिंग एप्लीकेशन तो टास्क एंड जॉब शेड्यूलिंग एप्लीकेशन्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसे क्या करना होता है जॉब्स को शेड्यूल करना होता है तो उस टाइप की एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं